其实我的公司是出了一点问题，都是因为上次那个项目嘛。哎，你们是谁啊？谁让你们传进来的？龙总，你好，我自我介绍一下，我叫霍斌，爱捷集团的总裁，也是在凤凰饭局中因你而名誉受损的那几个女孩的上司。霍斌怎么来了？霍斌，陆总。刚才看到霍总来了，直接闯进了包房内。马上就要成功了，霍斌来的可真是时候。你们到底在搞什么？如果不告诉我的话，就直接进去了。可是这样，我们查到龙总的公司啊，财政出现了问题，他约高总来，就是为了向他融资。所以你的意思是，只要我们掌握龙总他公司出现财政问题，大家就会知道我们爱杰是不可能让主播去给他们做代言的，那陪酒这个事情就不成立，对不对？是的，我刚才假扮成服务员，就是为了偷偷的混进去，让他们不起疑心，然后把手机藏在不起眼的位置上，通过手机让陆总去录音，只要我们能够录到有效的声音，这些就可以成为证据。但是，你们用录音这种不正当的手段，可儿，非常时期只能用非常的办法，可惜，现在全失败了。康姐，赶紧去看看霍斌来到底干嘛？是。你们到底想干什么，龙总啊？啊，既然你有朋友在，那我就先走了啊！哎哎哎，高总高总高总，刚才不是谈的好好的吗？我们改天再约吧。高总，老高，嗯，嗨，龙总，你好，我叫崔丹飞，昨天中午我们见过面的。啊，是这样的，现在网上呢疯传我跟你吃饭，而且说你是花钱请我吃的饭，这件事情对我影响特别大。但是你知道的，我是找小鹿说点事儿嘛，对吧？哦，龙总，丹飞呢是做直播的，名誉对他来说真的非常重要，所以我们这次来呢，是想请您帮个忙，帮忙呢在网上发个声明，将事实的真相说出来。我凭什么帮你们？龙总，网上那些不好的言论，对你有不好的影响吧？哼！哎呀，我们做老板的，为了做生意，总是要请客吃饭的嘛，邀请那些女孩子来凑热闹，这样谈生意也能助兴啊！啊！话说回来了，他们在我这儿可没少拿东西啊。那龙总，我是真的不是啊。啊，龙总。这次误会呢，对我们爱杰签约新主播真的有不好的影响，所以我们这次来呢，是真心实意的。无论付出多大代价，我都希望您能帮助我们。好，无论多大代价，好，给我公司打八千万。啊？嗨，钱不是问题，不就是八千万？我没这权利，那就不用再说了。哎，龙总，我们这次来不是要跟你商量的，而是非要你帮我们澄清不可。你威胁我？不是威胁，是要求。你要求我？是，陆总，霍总跟他们打起来了。没事吧？可儿，你怎么来了？可儿。这么大人了还不冷静？我是想冷静，关键是他们不冷静啊！你要是以后也用这种方式帮我的话，我情愿不要你帮。你说这话什么意思啊？不让我帮忙，所以你去找陆翔帮忙是吗
，霍斌，我一直在很积极的想办法，好吗？为什么你总是相信我哥，不相信我呢？你现在吃这些醋有意义吗？大男人就不能吃醋吗？吃醋难道只是女人的权利吗？霍斌，少说两句吧。可儿，你也是，霍斌都为你打架了。你就原谅他吧，他根本就不懂得体谅别人。没事吧？啊，没事，就是抬胳膊的时候有点痛。那你别动了。嗯，我会注意的，你就别担心了啊。这两天你要多注意休息，真的谢谢你了。哎，没事儿。霍斌，霍斌，霍斌，你等等，刚才是什么情况啊？气氛怪怪的。那我们接下来该怎么办啊？各回各家呗。你为我受伤，我心里真的挺过意不去的。你可千万别这么说，我也不是只为了你，我也是为了公司嘛。你也累了，赶快回去休息一下吧。谢谢，我走了。嗯。你不会是怕我想不开吧？啊，怎么可能啊？反正我也没事干，心情不太好，也想出来走走啊。我是不是特别不成熟，特别冲动，特别鲁莽？当然没有。如果我要是有个为我变得不成熟、幼稚、不懂事的男朋友，我都开心死了。我的意思是，其实可儿她只是生气，在她眼里，不管你好不好，都是好的。谢谢你安慰我，风太大了。早点回去吧，我先走了。我要想尽一切办法，把你留在我身边。今天跟龙总这样吵了一架，这不就彻底闹掰了吗？啊，可儿，你觉得这事儿还有机会挽回吗？我看雪。你们都在啊？讨论什么呢？还能讨论什么呀？讨论富豪饭局的事儿呗。还不是因为你。我也是有努力的。我跟霍斌去找了我朋友小鹿，还去饭店要了监控视频。所以怎么样啊？有证据了吗？找到了，我就不用去找龙总了。龙总那边也搞砸了。那你跟霍斌上哪儿了？霍斌很不开心，我陪他走了会儿，怎么了？真是，陪霍斌走了一会儿，哼哼，就好像他是霍斌女朋友似的，是是，嗯，哎，可儿，你真的觉得？他俩没事儿，我，我，我对我男朋友和闺蜜当然是绝对信任了。嗯，大家都是为富豪饭局的事吗？别再扯些有的没的了。我先睡了。哎，这个傻白甜。休息，别想了。哎，等
当务之急，是想办法找到龙总，给大家澄清真相。我为什么不能吃醋呀？男人就不能吃醋了？我跟我哥就不能吃醋了？到现在了，连个电话都不给我打过来。服输了吧？喂，霍总裁，我手上有你想要的东西，你是否愿意跟我做个交易呢？交易，霍总裁，我知道你们现在都在找这个，相信 U 盘里的视频应该值个十万八万的吧。你是谁啊？你别管我是谁。这个 U 盘我是在龙总那儿找到的，反正他的公司也快不行了。我跟了他这么多年，就当这是回报了。怎么样，霍总裁？成交。真的是富豪饭局的照片，这个要是发到网上，真相立刻就会大白。真的呀，太好了！天上怎么会掉这么大的馅饼呢？我怎么也没想到，我可以在这么短的时间内就可以找到照片。我觉得是你对你们家可儿的爱感动了上天，感动了世界所有人，就连龙总那个铁石心肠的手下都被你给感动了。有道理，哎，快放出去！还用你吩咐？正在传呢。太高兴了，太高兴了。要是看今天太晚了，我想现在就去找可儿。这个英雄啊，一般得当得不动声色，才让人觉得你伟岸。你想，他明天知道了，他被拯救了，你再出现在他的面前，这场面多浪漫，是不是？你说的对。嗯。哎，快看，我这照片刚传上去一会儿，就有人评论了，说真相原来是这个样子的，大家都开始为可儿和海月新媒体说话了。太好了，今天真的是太高兴了。网上的舆论居然因为一个视频一边倒了，太好了！这次风波终于过去了。这次啊，多亏了你的护花使者陆翔，可儿你应该好好感谢他。哎，可儿的护花使者不应该是霍冰吗？爱谁谁，只要澄清就 OK 呀。那也是，一波推停啦！好呀。魔，徐亚魔，你你给我坐起来！为什么不叫醒我？我还要把你叫醒服务，我又不是你妈。哎，徐亚魔，回来我再收拾你。喂，可儿，网上的视频看到了没有？是不是特别开心，特别激动？你在哪儿呢？我在医院。医院，好。哎，我现在去找你啊，等我。谢谢你帮我澄清富豪饭局的事。我答应你的事情，一定会做到。霍斌，你怎么来了？你们先聊，我去办出院手续。哥，网上那段富豪视频是你发的吗？陆总，咱们只要拿到他们公司周转不灵的证据，大家就会知道，我们爱杰集团是不可能跟一家濒临破产的公司合作的。这样，网络上攻击唐可儿带女孩参加饭局的谣言就会不攻自破。既然资料都已经拷贝好了，你现在就去发一份声明，说唐可儿公司账号被盗。
之前的声明是有人恶意发到网上，重伤他，然后把证据和声明一起发到网上去。陆总，陆总，你看，富豪饭局视频已经被发到网上了，现在网上已经有舆论在倒戈了，都在替唐可儿和海月新媒体喊冤呢。富豪饭局的视频，对，崔丹飞参加饭局的整段视频。陆总，其实有了这段视频，我们找到的资料也就不重要。不是我发的。那你为什么跟可儿说是你发的？因为我知道。是你发的。如果不是你找到证据，把视频发到网上，帮可儿澄清的那个人，一定是我。你就这么想帮可儿澄清？是，因为我想让可儿知道，拯救他的那个英雄，是我，不是你。什么意思？我不明白你在说什么。我曾经真的想过放弃，我想要成全你们，因为我一直觉得你们俩的爱情是上天注定的。可是后来我才知道，这一切都是人为的。你还记得让可儿赔偿古董金的那两个人吗？回去问问你爸，你就什么都知道了。出院手续都办完了，我们走吧。怎么了？没事儿，走吧，走吧。爸，唐可儿之前摔坏古董的事儿，是你安排的，对不对？你不回答就是默认了。这个事儿，你是怎么知道的？因为那两个人我见到了，我哥也见到了。要不是我哥告诉我，我根本就不知道这一切都是你安排的。为什么你这么喜欢替我安排所有的事情？为什么你这么喜欢把我哥想要的东西都让给我呀？好，我有什么错？我为什么就不能安排？我是你的爸爸，我所做的一切那都是为了你好。就因为你现在在乎他，你就能这么说吗？我就是不明白您对我的很多安排。唐可儿是这样，我哥哥也是这样。我跟陆翔的爸爸打下的江山，始终是你们的。我要的不是你一劲儿的为你哥想，我要的只是，只是你能有点总裁的样子，你明白吗？你要快速成长啊，爸。越长大我就越怀疑，您的话到底有几分是可信的？唐可儿的事情。我对你哥哥是愧疚的，我会遵循我的承诺。等购物节过后，我会做出让你们兄弟都满意的大卷。富豪饭局的误会，在网上澄清的事儿，我知道了。我生日那天，带唐可儿过来吃饭吧。爱情已成定局，收起你的愧疚吧。你怎么来了？我带了鸡汤，快进来。我觉得你肯定会爱喝的。你不喜欢喝鸡汤啊？还是说，你觉得这个汤不是我亲手包的，没什么诚意啊？
，我没那意思，甜甜。你对我的好，我都看到了。只是，我觉得我们两个不可能。我不想给你那些所谓的希望。啊，哎呀，你想多了。我就是想说，你现在受伤了吗？可能需要补一补。我是作为朋友，想关心一下，所以来给你送鸡汤。赶紧喝吧。好，那就好，谢谢。耶，姐打赢了。啊，赢了？嗯，这么快就赢了？这游戏有什么好玩的？杀来杀去的。姐。你明明不喜欢玩这个游戏，为什么还要假装很会玩，还要跟别人在网上约战啊？你小孩子问这么多干嘛？哎，姐，这痞子伯爵给你发私信了。啊！你说的没错，打游戏确实可以发泄情绪。谢谢你陪我打游戏。我什么时候给你发过这个话？跟我还需要这么客气？我早说过了，无论你什么时候想打，我随时奉陪。谢谢你，来儿子，快把汤喝了。妈，我没胃口。不行，必须喝。崔一丹飞。这个是不是你女朋友啊，妈？哎呀，好，好，好，妈不说了啊，去，快去约会吧。喂，大飞啊。霍斌，我们去撸串吧。我心情不大好，我就不去了。大飞，咱们明天下午见面吧。既然事情都已经搞清楚了，那可儿，你就回公司复职吧。你说让可儿复职就复职，让他停职就停职，可儿，别点头啊！董事长，这次确实是我做错了，被停职也是应该的，还好风波都过去了，谢谢您再次信任我。你看看人家可儿，再看看你。一点都不成熟。通过这次事情，啊，我相信你们以后会更加团结。你们要知道这个道理：一荣俱荣，一损俱损，懂这个道理吧？嗯。努力吧，努力把这次购物节办好。董事长，您放心，我们会的。我弟弟的事情，谢谢你，太感谢了。没什么，举手之劳。哎，对了，昨天的事不好意思，我实在是心情不好。没事儿。哎，对了，你最近打游戏的风格变了不少。啊？有吗？有，变了好多呢。你原来在游戏里面是一个直来直往的火爆性格，现在都懂得战略战术的配合了。不错。人是会变的嘛，对吧？你好，麻烦您帮我拍张照好吗？啊，哦，好，谢谢啊，谢谢啊。来，你再帮我拍一张吧。嗯，好。谢谢，谢谢。哎，我也帮你们拍一张吧。啊？哦，我们俩不是情侣。不是情侣也可以啊。你看这画面多漂亮啊！好。好，谢谢啊，没事。可儿，没想到
，你比我更想工作狂。为了备战购物节，还要到仓库看货。现在商品都看完了，我们一起吃个饭吧。啊，我约了霍斌。啊，那我开车送你吧。没事儿，我自己叫车就行了。我先走了。哎，张飞，那我先走了。你弟弟还没出院吧？如果还有什么需要帮忙的，你就尽管张口。太太，谢谢。你看他是霍斌哥哥，这有什么好谢的？一点小事儿。这个事多亏你帮。不用这么客气，张飞。哎，那女孩是谁啊？我们都是朋友嘛。你要是可儿的闺蜜，哥哥的女谢谢你哦，爸。跟我还客气。长得可真漂亮。总之，谢谢啦。是看着有点眼熟，我下次有时间，哦、想起来了，他是一个主播，还有很多粉丝了呢。好，是吗？嗯，拜拜。走了，拜拜。不好意思啊，没事，姑娘。呃，你是我们家霍斌的朋友啊？嗯，阿姨，您是霍斌的妈妈？嗯。刚才我看你们俩在这聊天，没有打扰你们。呃，请问你叫我吗？哦，对，哦，阿姨，我叫崔丹飞，是爱杰集团的主播，也算是霍总的同事。崔丹飞。哎，阿姨啊，您是来逛街的吗？啊，对对对，啊，那要不要我陪您啊？哎呦，那怎么好意思啊？你们年轻人都忙，哪有时间陪我们老人呢？哎呀，阿姨，瞧您说的，爱
从他妈妈身上下手，双管齐下。嗯，大飞，加油！福丁，你去哪儿？是不是去找陆翔？你不能去找陆翔，我的陆翔是我的。你发什么疯？我要领你出去。我说了，你不要去找陆翔，陆翔是我的。甜甜，陆总，胡迪跟人飙车了。什么？胡迪又跟人飙车了？啊！等一下，我马上过来。喂。喂，可儿，甜甜给我打电话说，胡迪现在出去跟人飙车了。怎么会这样？我很担心他，我现在马上过去。别着急，我跟你一起去。嗯、师傅，麻烦您掉头对不起，有用吗？你干嘛那么凶啊？我说了，我不喜欢你，请你以后不要再伤害我妹妹。啊？胡家是你妹妹？哎，什么人？算了算了你先回答我一下，你为什么不告诉我胡静的身份呢？可儿，我带你去个地方
这是我亲生父亲，死于二十年前的绑架案。胡焕啊，乖啊，啊，带着妹妹快跑不了了，快跑啊！认识吗？这是我妹妹的鞋，大家都仔细找一找。我们在河里整整打捞了一个月，找人，所有人都认定我妹妹死了。直到五年前，我叔叔在国外把胡静找到，我们兄妹才得以团聚。他在泰国被犯罪团伙控制，患有严重的自虐症。我把他接回国，找最好的医生，给他治疗，也是想补偿他。但是你为什么不告诉你妈妈呢？我妈失去了我爸和我妹妹，精神状况一直不好。现在家里所有人都不会再提当年的事，就是不想再刺激到我妈。再加上我妹妹现在的状态。我怕让他们见面，对谁都不好。我想胡静，是你为了保护他，而使用的假名吧？这么多年，都是你一个人在照顾他。是的。小时候我们被绑架，我爸为救我们而死。我妹妹跟我走散了，掉到了河里，被跨国人贩子捞了上来。吃尽了苦头，我这个做哥哥的，如果没有照顾好他，我怎么对得起我们死去的爸爸？陆翔，我们应该珍惜现在。过去的事情，就让它过去吧。你现在已经做得很好了。如果小金一天没有得到幸福快乐的生活，我的心就一天不得安宁。我明白，你放心，我会尽力帮你的。何儿，谢谢。四年前在英国，是我人生最低谷的时候。那个时候，小金刚回国，我找了最好的医生给他治病，治疗了一年，没有任何结果。我受到了非常大的挫败感，我非常恨自己。是你的那个拥抱，给了我温暖和勇气。谢谢你，答应我，替我保守这个秘密。我们是最好的朋友。我答应你。好了，我送你回去吧。怎么是你送可儿回来的？这不是作为男人最基本的礼貌吗？
真的只是出于礼貌。可儿，早点休息。开慢点。你刚才说什么呢？什么开慢点？为什么他送你回来？你，唐可儿，你给我站住！电话。